，应当如何处置？我认为，根据顾，我怎么回事啊？接过。啊，对了，我今天没迟到，麻烦记张纸、记支笔。这位大小姐又没到，这是跟我作对吗？江主任，身为行政部的主管，你来说，这种一而再、再而三的迟到，应当如何处置？我认为，根据顾，我怎么回事啊？哦，对了，我今天没迟到，麻烦记张纸、记支笔。造型挺别致的啊！好，开会。这次又要忙了。是的，是的。刚刚那个提议，沈宁，不许研究以前。哎，好。张总。我还以为，你只是造型很有创意，没想到稿子写的也不错。我刚才穿浴袍是因为我在房间。你不用给我解释，王总已经看过了，对你提到《温州市志》和《永嘉郡志》两本书非常感兴趣。这两本书手头上有吗？啊，都有的。好，那过一会儿去他房间一趟。哎，张总，能不能不去房间啊？我觉得会议室或者是别的地方都可以。王总这两天加班非常的辛苦，况且他的腿又不方便，他这样跑来跑去的合适吗？咱们身为员工，稍微的体谅人家一下，可以吗？再说，他的房间是一个套间，外面有个客厅，我们天天在那儿开会。或者您知不知道他需要哪些资料？我也可以都翻译好，然后发邮件给你。啊、你张总，我我觉得你觉得什么觉得？我,我觉得我是你上司，我觉得这是工作。我觉得是由我而不是由你来决定一件事情应该怎么做，你觉得呢？我觉得可以。很好
。我还觉得，到王总的房间可以不用穿浴袍，你觉得呢？王总，嗯、呃，您要的这个温州市志还有永嘉郡志我都带来了，不知道你到底需要哪方面内容，而且这个书的信息量很大，有三千多页。字典带了吗？哦，带了。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢就会想起你。<笑>谢谢你啊，好心人。<笑>生日快乐。嗯。<笑>进来吧，把书放在茶几上。哦。要喝点什么？有酒吗？我没酒，我有你喜欢的柳橙汁。对不起啊，我现在已经不爱柳橙汁了。那柠檬水吧。为什么要喝柠檬水？解酒、啊。不用麻烦了，我不需要柠檬水。可以开始工作了吗？可以啊。那我们从温州市志的目录开始。上册的主要内容呢是建筑、地理、社会、人物、城市建设、交通、邮电。中册是我比较关心的是地理环境。地理这一栏有地质、地貌、气候、水文、土壤、自然资源和自然灾害。一张一张的念可以吗？温州市的地质构造呢？机体是由上古生界鹤西群和侏罗系下统风平级的变质岩系组成。等一下，我没听懂，你可以翻译成英文吗？对不起啊，这里面有太多生词了，我需要查一下。你不是专业的翻译吗？请继续吧。如果我听不懂的话，我就自己猜。那我总不能给你瞎翻吧？万一您设计的大楼倒了，我们俩都是要坐牢的。谢小秋，请你不要把工作和个人的情绪一起处理。王总，我好像没有搅到一起吧？自从我走进这间房，我们都一直只是在谈工作。如果你不愿意为，怎么了？我需要上趟厕所。小秋，这边有厕所。我说的是我自己房间的厕所。我不是说过了吗？不要有这么多情绪。王总，貌似闹情绪的不是我是你吧 ？G M F 的制度里从来就没有不让员工上厕所这一条。还有，人有三急。您要的字典呢？在这里，请您自便。小秋。知不知道这里很严重，很麻烦的？我们去医院
，我不要去医院，你不要这么大惊小怪的好不好？这谢小秋到底是什么样的人？不行，我要去找他。简南，简，哎，安妮，我正好找你，我找的一些资料很重要。那个，你你你别，你今天晚上必须要加班，啊，辛苦一下。好吧。啊，安妮，你给我站住！我一直都以为你是个很可爱的女孩，没想到你这么野蛮粗暴。怎么了？什么事儿？他刚刚动手打了利川。啊！我没有动手打他，我刚刚跑进他房间，发现他倒在地上。倒在地上？他怎么了？他是不是狡辩的？他是你的上司，就算有什么分歧，你都不可以动手打他。你有什么资格打他？我真的没有打他。我说你怎么净在这儿捅娄子？现在主要涉及就靠利川，他如果生病了，什么后果你知道吗？你承担得起吗？我真的没有打他，我要承担什么后果、啊？你还不承认？算了，我来处理吧。你是不是不想干了啊？肖社长的合约不想要了吧？不是的，我真的没有。你什么我呀？必须道歉，不然的话，明天自动离职。就算你是个天才，我们也顾不起。进去看利川吧，你，在发什么呆呀、啊？没什么，喝点东西解解压。啊。哎，你们制图部门最近忙不忙啊？哎，我们都快忙疯了。不过幸亏王总过来，只是不知道他的身体能不能吃得消这么繁重的工作。好像他来上海之前病休过一段时间。病休？什什么病啊？这个不太清楚。好像是挺严重的贫血。今天我们在商量做模型的时候，王总一定要亲自参加，可张总死活不同意，说是怕被刀划伤了，血止不住。哎，安妮，哎，我还有个会，那我先走啊。啊，慢慢喝，再见。嗯、利川没有贫血啊，我跟他在一起的时候，他只生了一次病。就是在昆明的宾馆里发烧，吃了几滴药片也就好了。呀，那我刚才用那么重的字典去砸他，他会不会内出血啊？哎，你。啊，我想想见一下王总。稍等一下。是不方便见客，你找他有什么事儿吗？呃，我是那个公务上的事，真的很着急，只要一下下就好。嗯，那我再去问他一下。好，谢谢啊。王总，安妮说是关于翻译的事情，有点着急。先让他进来，在客厅等我一下。好的。请进。好，谢谢。你在这儿等他一下。嗯，好找我有什么事吗？我，我是来道歉的。刚才对不起啊，那个。可以了，你不用再道歉了，你可以走了。哎，那个，资料你可以给我吗？我现在就可以回去翻，大概只需要两个小时就可以。
不用了，我自己翻就好。打字又不认识几个，翻什么翻啊？你说什么？啊，没没说什么。我我我的意思是说，中文不是你的母语，查字典很麻烦，也很浪费时间，而且你还要画图，你那么忙，是吧？除了字典。你那边应该还有什么电子翻译字典吧？借我一下吧。哦，我这里有电子词典。您借我，我来 copy 一下，你就可以走了。文件名是 JSCB， 在我的软件的那个文件夹里。我没时间找档案。这样吧，我把它全部 copy 下来，我晚点慢慢找。啊。天哪，谢小秋，你在做什么？那里面可是有你的利川往事啊！哎，不行，我不能告诉他，更不能显得很着急，那样他更好奇，非得找出来看不可。而且他还有电子词典，肯定看得懂。嗯，那还有什么事吗？你有电子词典了，把词典给我吧。怎么没了？撕了。为什么？因为我的名字上被画的乱七八糟的，不知道谁这么仇恨我。现在没了吧？那你要真准备自己查？为了再不遭遇暴力。Yes。那我干嘛？我给你添加，你休息吧。那个，我刚才是不是砸得很重啊？严不严重啊？没事。好吧，那你好好休息。嗯。等等。我们上次讨论的那些资料，我有些问题想问你。你说。坐。你上次提供的资料里有一位文化名人，叫谢林。韵。韵。嗯。他是谁啊？他是东晋的一个大诗人，嗯，在温州就是当时的永嘉做太守。就是相当于现在的温州市长。哦，那他有一句词：“池塘生春草，园柳变鸣禽。”对对对对，就是那一句。那是在讲什么？我完全听不懂。这句诗的意思呢，就是说谢灵运被贬职到永嘉，然后又生病了，心情也不大好，整个冬天都卧床不起。结果有一天呢。他突然就拉开厚厚的窗帘，看见满池塘都长了春草，柳树呢也都发了芽，连鸟儿的叫声也都不一样了。于是整个冬天的心灰意懒便一扫而空了，就是这个意思。听你这么说，还蛮有意境的。那我一个题外话，嗯，如果他们姓谢，你也姓谢，你们家是不是跟谢灵运有什么关系啊？真能扯哎。好吧，其实还真有关系，因为听我爸说，我们家呢是陈俊谢氏一脉，和谢灵运同宗。嗯，我爷爷说，我们家姓王，我们王家也是琅琊一脉。琅琊王氏。琅琊王氏。<笑>这个你还知道啊？所以啊，我们唐诗里说。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。说的就是这两家人，同住在金陵城外朱雀桥边乌衣巷里。之前呢，彼此都是认识的。金陵就是现在的南京，明白吧？也就是说，我们两家曾经就是青梅竹马，是这个意思吗？
可以这么说。干嘛好一点吗？我先回去了。等一下，你在这边等我一下。哎，安妮，你怎么还在啊？啊，王总呢？我已经聊完了，他让我在这里等他一下。哦，好。请。带整齐，只为开门送我。喂，你干嘛脸那么臭啊？咖啡不好喝哦。我真的不知道你约我出来做什么。我们两个还有什么好说的吗？而且你现在应该很忙才对啊！你还生我的气哦？你好像瘦嘞！哎，你不要碰我！其实你干嘛这么恨我？我跟那个谢小秋一点都不一样，我可是把我最珍贵的第一次都给了你。哼，所以我的第一次就不珍贵了。男人就是狗屎吗？啊？其实你想要知道那个女人爱不爱你，很简单。她从来都没有主动打过电话给你，对吧？嗯？我看你现在啊，需要的不是这一杯咖啡，我去帮你点杯酒。这么急急忙忙的、啊，那个王总在现场突然晕倒了，张总正带人去医院呢。王总晕倒了？是、啊。那个，我可以跟过去吗？这车上只剩下一个位置了。我是李川的助理。积极啊，就是。有什么不妥吗？这一车子都坐着高管，你凑个什么热闹？没看见我昨天差点被开除吗？巴结一下领导不行啊。嘿，我麻烦你再帮我查一下。哦，对了，别查王立川，查 Alex Wong， 是他的英文名。好。他究竟是中国人还是外国人啊？呃。华裔
，你连他的名字都还没有搞清楚，不然你再看一下吧。不好意思啊，麻烦你再帮我查一下。真的没有，我都查了两遍了，中文、英文都没有。不好意思啊，谢谢啊。护士小姐，请问化验室在什么地方？嗯，从左边下去。第二间就是了。草稿就是这样子，等一下画张平面给张总看一下。好，我先回房间，会议室见。还要开会啊？你不休息一下 ？Deadline 这么紧，哪有时间休息啊？我马上到。那二师交过来的图，我让张总审吧。No， 全部的图纸都要经过我。早上太赶，忘了吃早餐。那你有去看医生吗？哦，不用，我我坐一下休息，一会就好了。哎，你这怎么了？去医院，你已经走了。啊，我没事。让我看一下你的伤。哦，我真的没事。好，他可以碰你，我不可以吗 ？Jeanette， over is over， 我知道。那这句话只有对我说，有没有对他说过呢？川有严重贫血症，你知道吗？如果有什么闪失，董事长怪罪下来，我们都担当不起。放心，我一会儿和蒋主任商量如何处理。谢小秋脾气这么粗暴，你保证没有下一次。他那本书如果扔得再重一点，李川现在在医院了。那不如我去问一下李川的意见。你不用问他，你问你自己。李川如果不在这里的话，青莲一期的标你有多大把握？这个。董事长那边泄密的事呢，我会帮你跟他说。不过以后我不要在 GMF 见到谢小秋
，秀官，郑说话。呃，是这样，呃，安妮呢，跟我提出她的身体不太舒服，想要调回九通，我同意了。呃，但是我们这里急需要一个翻译，所以你一定要派一个经验丰富而且能够胜任繁重脑力工作的。好的，好的，谢谢。哎，安妮，张总啊，昨天王总受伤的事儿，啊，我已经向他道过歉了。好，你不是跟我说身体不舒服，想调回上海吗？嗯、呃，要不这样，你先调回九通，我会跟肖官说，你的身体不舒服，不太适合我们 G M F 繁重的工作。不是，张总，我没事，没关系，你去找蒋主任去办一下手续，啊。我会叫九通那边再派一个翻译过来，大家彼此留点余地，兴许还有合作的机会。你说是吗？可是我、哎、资料翻译这么多，把这个会开完再走吧，站好最后一班岗。嗯。哎，这就是你要的合同。哇，签字了？当然了。哎，我这可是喝到第十杯才签上的。哎，我跟你讲啊，那个魏总可不是个好东西，眼光贼兮兮的。下次要是再找你，你可千万别派我去了。哎，还有啊，麻烦你能不能以后别把我当跑堂的呢？这办活动、订盒饭、订酒店、挂气球、扛饮料，你全都让我干。哎，那其他翻译都是死人吗？哎呀。就你又年轻又漂亮又能干嘛？萧官，萧社长，萧师兄，哎，看在你以前老帮我们家扛煤气罐的份上，我就不跟你计较了。但是今后能不能你不要老找一些小破事来恶心我呀？我可是堂堂正正的专业翻译。呃，最后还有一件恶心你的事情，不过办完这件就没有了。来，今年年终奖金我给你 double。我再给你两个礼拜的带薪假期，国内旅游报销路费，涨你薪资，最后升你做公关部的主任。哎，不错吧？不过你得去一趟温州 ，G M F 说那边还需要一名翻译。今天就要去，机票我都给你买好了。嗯，哎，好吧，那去温州可以啊，但是。那个王继川在不在？哎，特地问了，不在。啊、哦，那就好。不过过些日子回去。嗯、哎，你就倒是看看小秋不行吗？小官，你太不够意思了。哎，这的设计方案就是这样。好，今天会就先到这里。呃，我来说一个人事上的变动啊。我们的翻译安妮，由于身体上的原因，提出要调回九通公司。九通公司呢，到时候会给我们派来另外一个翻译。这些天，安妮做大量的查找以及翻译的工作。我们在此呢。非常感谢他对于 G M F 公司做出的贡献。好，就到这儿。小秋要求调走。哎呀，一个小翻译
，人事关系在九通，不是我们 GMF 的人。啊，呃，他最近表现非常的不好，上班总是迟到，交给他的任务呢，也总是完不成。对待上级，尤其是你，态度又很恶劣。刚到那天，还想装病偷溜。这还是我，如果要是你哥的话，早就把他开了。这么说。不是他要求调走，是你提出来的。啊，嗯，你是担心没有翻译吧？我已经跟九通那边说好了，他马上再派一个人过来。要说这个安妮呢，也真是特别奇怪。杰奈特对她印象也很不好，说她态度非常的粗暴。总部这次来的人多，如果把这种态度反映给总部的话。对我们上海分公司的形象很不好。我知道的，你对员工呢一向宽容。少华，谢小秋 ，stays here。如果一个翻译不够的话，再请一个就好了。一起做，比较轻松，你觉得呢？当然。但是不要告诉他是我的意思。好。啊。立川，要不我说，下午就别去现场，休息一下。要不然，杰奈特又要抗议了。怎么能不去？事还没做完，我回去洗个澡就去。好。女生。在的，在洗澡。我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？啊、喂。现在啊，好，好吧，好吧，我知道了。接过，接过。王总。安妮。王总，电话。安、啊、妮。哎，安、啊、妮。安、啊、妮。哎。啊啊啊几点？
，那个有,有点巧了，是不是？啊，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据、哎、走啊，我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题，我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。我去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊，好，非常好。嗯，那你这边……啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。是吗？哦，我还有一点事要问你一下。那你在外面等我一下吧。嗯。嗯？我是指那个外面。小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平血，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净，可以了。不是坐飞机回上海吗
。哦，我一会儿坐长途车走。哦，那如果你不想半夜才到的话，早点出发会安全一点啊。哦，安妮，借一步说话。嗯。刚才的事情，是我处理的有点急躁，呃，对不起，我们希望你能继续留下来帮助我们。啊？你这些天你的翻译量的确很大，不过换一个人的话也一样承受不来。我让九通再增派了一个翻译，你们一起干，彼此都能喘口气。真的，谢谢张总理解。那个翻译姓叶，我争取让他今天到。星夜是叶静文吗？没错没错，那我可以去接他哎，帮他去安排房间。嗯，好。嗯、哎，那，你一个人去，我还是有点不放心。我陪你一起去吧。少华，还是你一个人去吧，我现在很放心。去吧。嗯。简奈特，好巧。怎么回事？不是说好了让他走吗？一个翻译实在是忙不过来，在这紧要关头，多一个人多一份力吧。哎，啊，是不是有人给你压力、啊？怎么会？现在都以中标的大局为重。我我还有事，实在来不及了，对不起啊。季川，你什么时候会来温州啊？下个礼拜？不是，利川这阵子身体不是很好，他有时又去现场又通宵。他有去过医院做一次检查，还是我逼他去的。嗯，爷爷打电话他也不听。你最好今晚就到。爷爷那边我会跟他说，我们争取三天内回到苏黎世。谁顶替他？张少华不行吗？那你跟谁在一起？瑞内，他 OK。好，你就带他一起过来吧。好 ，Thank you。哇，太丰盛了！欢迎燕妈。哎，你不是喜欢喝干红吗？我们来瓶干红吧。好啊。服务员，什么事？麻烦来瓶干红。啊、哦，没有干红，干白行吗？怎么会？干红是很正常的酒啊。我们这里是 GMF 的特供餐厅，不提供红葡萄酒。嗯，为什么呀？说是有一位老总对葡萄过敏。哪位老总啊？难道干白就不是葡萄酿的了吗？啊，我们接到通知，无论是在什么场合 ，GMF 的餐厅都不提供红酒或者是红色的饮料。呃，不好意思啊。李川，是不是不知道你已经不那么晕血了？哎哎，那个，是李川吗？是啊，不记得了。他好像变化挺大的。没有变化吧？有啊。哎，首先瘦了。面容好像憔悴了一些，哎，我怎么一点都没有找到当年的感觉呀、啊？难怪有人说，沉浸在爱情中的人，是不会发现爱人的变化的。沉浸在激情中的人呢，一旦激情褪去，完美就变成了寻常。寻常，你还盯着人家？也真够能装的，明明你就坐在他面前，他连看都不看你一眼。对了，昨天他考走了我的利川往事啊！他问我要那个电子词典了，然后我就把 U 盘给他，结果呢，他图省事就把我整个文件夹考走了，当时就懵了我。你是电脑白痴啊？你就不会藏在那个隐藏目录下面？哎，你别着急了。反正李川也不懂几个汉字嘛，像那种言情小说懂九百个汉字的人就能看个大概了。再说他还有电子词典哎，那那
你有什么好怕的？反正你也没有写什么不好的东西嘛。喂，我陈某你的指点，我把他写死了。哦，对了对了，那个癌症车祸什么的，都赖你，非得说那样写，点击率才会高。都，我当时不知道他会看见的。那现在怎么办啊？我得想办法把他删掉才行。嗯，你一定要删掉。嗯、喂。喂，小秋，金文到了。到了，我们正在吃饭呢。哦，对了。小东下午打电话来说，他实习结束放假了，明天要来上海找你玩呢。小东，他怎么没有给我打电话呀？哦，对对对，我下午手机静音了。我已经告诉他你出差了。哎，要不干脆我带他去温州，顺便看看你。啊,啊，不用了，我这两天真的是忙得焦头烂额。这小东也真是来了也不提前说一声，搞得大家一点准备都没有。他也没想到实习会提前结束嘛。哎，要不这样。你忙你的，我带他逛逛上海，替你尽地主之谊。啊，不用，他都多大了，你还管他？哎呦，公寓的钥匙还在我这儿。哎，你帮我跟小东说一声，让他住旅馆吧。那他就住我家吧，我家有空房间。哎，那不行，那太麻烦你了。喂喂喂喂，你跟我客气就太见外了啊。好吧，那谢谢你哦。放心交给我吧，没问题的，不用担心。嗯，拜拜。嗯、好，再聊。肉麻，卿卿我我。你呀、啊，真傻！人家现在还没有当你是什么，你就大包大揽的，他得关你什么事啊？哦，我就带他逛逛上海，替你尽尽地主之谊吧。人家根本就没有搭理你，你就这么热心想当人家姐夫啊？你这个白痴！怎么了？心疼我，怕我吃亏是不是？哼，那可不是。虽然我不稀罕你，可是我也受不了别人这么对你啊！我刚刚打电话，你坐在那边看半天，在看什么东西啊？啊！谁叫你不理我？你看，如何嫁给亿万富翁，就快结局喽！嚯、哦，这么有深度的书啊！啊，高度概括了你的人生啊！去什么呀？好了，你来很久了，早点回去吧。啊、我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气，在这边待两个小时啊。这就是。好了，你来这里很久了，早点回去吧。嗯，我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气，在这边待两个小时啊。还是谢谢你，每年这个时候。都会来江边陪我。我啊，是怕你想不开也投江了。毕竟我跟你是朋友一场啊。这个季节，江水还是很冷。是啊，肖伯伯怎么会选择投江呢？其实一定还有更舒服的方式。要是我，干脆吃安眠药算了。他走的时候特地穿了一件大棉袄，我还记得他临走之前，我还特别问他：“爸，天气已经这么暖和了，你怎么还穿这么多？”我爸说：“他怕冷。”这就是他对我说过的最后一句话。尸体不是还没找到吗？也许他现在还隐姓埋名，生活在某一处呢。不可能啊！都这么多年过去了，最多是沿江而下，魂归东海了。这也就是为什么你每年都来这个地方的原因吧？你想干嘛？想招魂呢、啊？喂喂喂！你干嘛乱喊什么？你有什么事情就放在心里，但是你不觉得说出来比较痛快吗？你不敢喊，我帮你喊啊！肖爸爸，你快看呐！肖官来看你了！你快看呐，肖爸爸，你儿子来看你了！肖爸爸，你快看呐！肖官来看你
你看，你的意见呢？哦，他这个最后呢，啊嗯、可以从这边，你觉得吧？改，呃，这，这边。嗯，再改动一下。嗯，好，你觉得怎么样？啊，哎、不好意思啊，请问一下，哪位是张总？哦，这位就是。啊，啊，哎，张总。啊，你好。你好，你好，我是九通的翻译叶静文。哦，小叶，你好，欢迎，欢迎，欢迎。房间都安排好了吗？嗯，安排好了。啊，我特意来找您报道，顺便问一下我的工作安排。哦、啊，嗯，是这样。呃，安妮这次比一任务比较重。所以说，你帮他分担一下吧，你们俩一人一半。嗯。呃，口译方面呢，你们各司其职，他负责王总，也就是利川先生，你负责另一位王总，他马上到。嗯、呃，另一位王总。啊，呃，是利川先生的哥哥王继川先生。嗯。怎么？认识？啊，认识。那就太好了，那就不用举牌子了。举牌子？季川先生晚上十点的飞机到温州，你负责接待一下。啊，我也知道，你也是刚到，但是实在不好意思，我们这儿实在抽不出人手，你去接一下，我派司机送你去，好吧？没问题吧？啊，没问题。啊，那就好，辛苦了，我先忙了。奇怪呢，小福出来接我们的，还有我们自己前来找车啊啊！夸张，太离谱了，开除。可能错过了吧？哎，哎呀，不好意思啊，我刚才一直在那边等你们啊，没想到飞机说晚点了，我去了趟洗手间，你们就出来了。不好意思啊，王总，欢迎来温州。叶小姐是吧？叶文静是吧？啊，是叶静文。啊，都可以。这位是 Mr. Rene Dubois。Mr. Dubois, nice to meet you. 你好，就叫我 Rene 吧。我在清华念过几年学，我会讲中文。嗯 ，Rene 呢是研究东方建筑的，在大学教书，也是我们 GMF 的设计顾问。我跟他做了这个模型，做了两天两夜。来，拿好。哎，车停哪了？小姐，你知道你刚刚摔坏的东西有多重要吗？是我们辛辛苦苦做的模型啊。那你们就再做一个呗。书都那么简单，你来做。啊，这，你那么凶干嘛？我又不是故意的，这是偶然事件嘛。还有，你懂中国文化吗？孔子的马就着火了，他先问人有没有事，再问马有没有事。哎，你们两个大男人，我为了拎这个破东西。我的包也受伤了。对对，等等，那个，我我刚才没听清，马烧了。你的马才烧了呢。哦、oh, ，I I get it。你的包没事吧？人没事吧 ？Hey look， 别生气啊。别跟他说了，来，这里两千块，你买票回去走人。什么意思啊？还需要我解释的更清楚吗 ？You are fired， 走人。You fire me！ 你没资格，你不是我的老板，我的行政关系在九通，你说了不算。你老板是谁？肖坤是吧？嗯，我认识他，我打给他。打呀打呀，快打呀！你现在就打。好啊，我告诉你，肖坤的导师就是我爸，他不敢招惹我的。还有呢，你要搞清楚，是张总说人手不够，请求九通叫我来的，请注意这个关键词是请求。嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿。Listen, listen. 等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，好吧，大家消消气。我们坐了很久的飞机，很累，自然心情也一般。然后模型又摔了，我们大不了再做一个，好吗？先回去休息 ，All right？ 好，叶小姐，我告诉你啊，别让我再看到你，否则 you are in deep trouble. I hope so. Yes. Yes. 嗯。这这什么女人吗？这是，气死我了！你你看。
对我最近太忙了，然后我就不去接你了，小东。到时候肖大哥去接你，你就站在火车站门口，不要乱走啊、哦。嗯，那个，对，人你也别太麻烦人家，听到没有？嗯，好，就这样，拜拜。小秋，这么晚还在跑步啊？哦，锻炼身体啊。你等人哦。哦，季川要来了，所以我在这里等他一下。静文不是去接他了吗？呃，他们好像。在机场搞得有点不愉快，所以各自分开回来了。各自分头行动。呃，你不用担心，静文一定没事的。哎，他今天刚到温州，哎，人生地不熟的，而且天都这么黑了，一个大男人独自走了，把一个小姑娘丢在那儿。Believe me, this is not my brother. This is your brother. 李川 ，Alex， 你来接我。嘿嘿，来。在路上好吗 ？Rene， 怎么？怎么？怎么？哎 ，Annie， 我最喜欢在任醉酒的 PA。你好。你好，王总。那个静文真的没有跟你一起回来吗？嗯、um, ，没有，没有。呃，我介绍一下好了。这位是 Rene， 他是一个非常有名的建筑师。他是我的好朋友，也是我的合作伙伴。我们高中和大学的时候都是 roommate。当然，我们三个感情非常亲近。哦，还有这位，这位就是我的翻译谢小秋小姐。祝你平安，永远爱你的小秋。你好，人类。你好，谢小姐。哦，姐内说你们到了的时候，上去跟他招呼一下。我们上去吧。好，那我们先走，一会儿见。嗯，你要不要？啊，不用了，我在这里等静文就好。那好。嗯、喂，季川。嗯。听说你跟叶小姐在机场那边吵架。吉川要开除叶小姐，叶小姐生气了，她把模型给摔坏了。她好像今天才到温州哎。So， 那就可以对我大呼小叫的吗？嗯，她不是 GMF 的员工，她也不是你的下属。我觉得你应该跟她道歉。What？ No way！ 吉川。No。你不去，我去。哎，静文，你没事吧？哎，没事。听说你跟季川又吵起来了。你别跟我提那个龌龊小人了。哦，对了，利川那个备用房卡，我去前台还一下。哎，你你怎么有这个？啊？我去接机呀、啊。我不知道航班号，我问张总，张总又问利川，他又不在宾馆，说把航班号打出来，放在宾馆的桌子上了。我就去前台取的备用门卡呀。哎，这个能不能先借我用一下？你干嘛？我要去把我的文件删掉啊！什么文件啊？利川往事。哦，对了对了，快去删，趁他们还没有发现。快快快快快，走。哎呦，叶小姐。嗨，王总。欢迎来到温州。你好，王总。听说你在机场不是很开心。我代季川向你道歉。啊，那个没关系的，没关系的，小事情啦。房间安排好了吗？是几号房？这这有啊，房间。几几几几号来着？呃，幺二零六。啊，对对对，幺二零六。等了这么久，应该饿了吧？嗯嗯。等一下，叫点 room service 送到你房间。你你太客气了，没关系的。那你赶紧休息吧。
看我干嘛？看看你刚才那个花痴的样子。哼，你还好意思说我啊？哼，我现在总算是明白了，为什么只要利川一回来，你和他之间的深仇大恨就突然一笔勾销了。为什么？你想让利川回来，一千封信都不够。可丽川想让你回来呢，嗯，哎，一个眼神就够，这就是差距，这就是命，你认了吧，小秋，你还好意思说我？给你两个眼神，你看你就犯花痴了，你就在这里慢慢犯花痴吧，我呢要去继续执行我的任务了，哎，慢一点儿，没问题，放心吧，拜拜，拜拜。小姐您好，哇塞，您点的餐到了。哦，什么什么？哇塞，哎，立川也太体贴了吧！哎，吃点再走啊，你慢慢享用吧。啊，拜拜，不吃了，拜拜。你知道他把我辛辛苦苦做的模型砸了？可以再做一个吗？不要这么小气。我花了很长时间做的。好了，要重做你过一起哦。